ഹലോ വെൽക്കം ടു എം ഫോർ സയൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രതിരോധങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും അത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതി സീരീസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്നും എന്നാൽ പാരൽ ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമായിട്ടാണ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതും മൂന്നാമത്തതും കൂട്ടി ചെയ്യല ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ടാണ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആർ വൺ അതും ആർ ടു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇതും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്ക മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിക്കണം എന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് ഓം കോമ മൂന്ന് ഓം കോമ ആറ് ഓം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങളും വെച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ സഫല പ്രതിരോധം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും ശ്രേണി രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ശ്രേണി രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് കോളം വരച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ സഫല പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കൂടിയ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഇവ മൂന്നും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ശ്രേണി രീതിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് ഓം മൂന്ന് ഓം ആറ് ഓം എന്നിങ്ങനെ ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആകാരം ഇത് വെച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാം അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആകെ പ്രതിരോധം എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് ആറ് അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് ഓം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രതിരോധം ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവ മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര
ഇവ മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസി ഈ മൂന്നെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വൺ ബൈ ആർ സീക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ല അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് ആർ സീക്വൽ ടു എങ്ങനെ ചെയ്തത് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈ ഇതിലാണ് ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് കാരണം ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ എത്ര പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ മൂന്നെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം സമാന്തരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ റിസിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന് ആർ വൺ ആക്കി എടുക്കുക ഇതിന് ആർ ടു ആക്കി എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് ആർ വൺ ആക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് ആർ ടു ആക്കി എടുക്കാം എന്നൊരു ഇത് രണ്ടിന്റെയും ആകെ പ്രതിരോധം കാണാം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം എങ്ങനെ കാണാം ഇത് രണ്ടിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സീക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ബൈ അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ടു ഓം കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടണേ വൺ പോയിന്റ് ടു ഓം കിട്ടും ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഈ രണ്ട് ഓമിനെയും മൂന്ന് ഓമിനെയും സമാന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ആ പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് ടു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇതിന് ആർ വൺ ആക്കി എടുക്കുക ഇതിന് എത്ര ആക്കി എടുക്കുക ആർ ടു ആക്കി എടുക്കാം ഇതിന് ആർ വൺ ആക്കിയിട്ടും ഇതിന് ആർ ടു ആക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടാൻ നോക്കി നോക്കാം ആർ സീക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ടു കിട്ടും ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് സിക്സും സെവൻ പോയിന്റ് ടു കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് ടു ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ടു വൺ ഓ ഇതാണ് ഇവ മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കൂടിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഓം ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ മൂന്ന് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സമാന്തരമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ആകെ പ്രതിരോധം കാണാം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം ആ കിട്ടിയ ആൻസറും നേരത്തെ ചെയ്യാത്തതും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആർ വണ്ണോ ആർ ടു ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എഫക്റ്റീവ് കാണാം ആ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപോലത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള പ്രതിരോധം എത്രയാണ് രണ്ട് ഓം രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം പത്ത് നമ്പർ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സും എത്ര ഓമാണ് രണ്ട് ഓമാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് രണ്ട് ഓമിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് ഓമിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് ഓമിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു പത്തെണ്ണത്തോളം എന്തുണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് മുഴുവൻ ഈ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സും സമാന്തരമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഈ രണ്ട് ഓമിന്റെ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സും എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമാന്തരമായിട്ട് വെക്കാൻ ഈ രണ്ട് ഓമിന്റെ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രതിരോധം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ
ഒരേ മാതിരി രണ്ട് ഓമിന്റെ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ വെക്കണേ ശ്രേണിയിലാണ് വെക്കുന്നത് എല്ലാ രണ്ട് ഓമിന്റെ ഒരു പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണെ ശ്രേണിയിലാണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ട് പത്തെണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്നിന്റെ പ്രതിരോധം എത്രയാണ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് ഓം ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പത്ത് ഈ രണ്ട് ഓമിന്റെ പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രേണിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടിയത് ഇരുപത് ഓമാണ് എന്നാൽ അത് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പത്തെണ്ണം വെച്ചെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടിയത് പൂജ്യം പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ഓമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി വെക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രേണിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ സമാന്തരമായിട്ടാണെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കുറവാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് ചോദിക്കലുണ്ട് ഇനി ഇതിനു മുമ്പ് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചൊരു സംഭവമാണ് താപം കാണാൻ താപം അതല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷനൊക്കെ കുറെ പഠിച്ചിരിക്കണേ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു വിറ്റ് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടുട്ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെ വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് കൊടുത്ത് ആ ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് ഓം ആണ് ടൈം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയി എത്ര ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് താപം കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കറണ്ട് വീണ്ടും ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം ഐ ആർ ടി ഇതൊരു ഫിക്സ് എമൗണ്ട് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് ആർ ഓം പ്രതിരോധം ടി സമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അതിനാണെങ്കിൽ ആകെ താപം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആ അല്ലെ താപം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആ എന്നാൽ നിങ്ങളോട് പറയണ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഐ എന്താക്കി ഡബിൾ ആക്കി ഐ എത്ര ആക്കി ഡബിൾ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ ടു ഐ ആക്കി കറണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇരട്ടി ആക്കി കഴിഞ്ഞ് പ്രതിരോധം ഒന്നും മാറ്റിയില്ല ടൈമും ഒന്നും മാറ്റിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ഐ എത്രയാണ് വരാ ഐ എത്രയാണ് ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് മാറ്റണ്ടോ ഇല്ല ആ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഐൻ്റെ സ്ക്വയർ പറയുമ്പോൾ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് ഐൻ്റെ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ആറ് ടി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ശരിയല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കിയപ്പോൾ മറ്റത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ എന്തായി നാല് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മടങ്ങായി നാല് മടങ്ങ് നാല് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഐയും ആറും ടി എം ഒക്കെ എച്ച് സീക്കുള്ള ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് ഇക്വേഷൻ വന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഐ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ അഞ്ച് ആംബിയർ കൊടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ എത്ര ആംബിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡബിൾ ആയ പത്ത് ആംബിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താപത്തിൽ എത്ര മാറ്റം വരും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ താപം എത്രയാണോ അതിന്റെ നാല് മടങ്ങ് കൂടും ശരിയല്ലേ ടു ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് മടങ്ങ് കൂടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നോക്കാം ഞാൻ അതിനെ പകുതി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയിനെ പകുതി ഐ ബൈ ടു ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പകുതി ആക്കുക എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഐ ഐ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ അയിനെ ഞാൻ പകുതി ആക്കി അര കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതിയാവും ആറ് മാറ്റം വരുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം മാറ്റം വരുത്തിട്ടില്ല എത്ര ആവും നോക്കി നോക്കാം എച്ച് സി ഈക്വൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരാം ഐ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഹാഫ് ഐ അല്ലെ ഐ എത്ര അയക്കണം പകുതി അയക്കണം ഇതിന്റെ പകുതി അയക്കണം അര ഐ അയക്കണ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇതല്ല താപം കാണുന്ന ഇക്വേഷന് ആ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ
എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ താപം എത്ര മടങ്ങാവുന്നുണ്ട് ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മടങ്ങാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രതിരോധം ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ താപം രണ്ട് മടങ്ങാണ് അതുപോലെ പ്രതിരോധം നമുക്ക് പകുതിയാക്കി നോക്കാം പ്രതിരോധം വൺ ബൈ ടു ആർ ആക്കാം ആറിന്റെ പകുതി അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറിന് പകരം നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു ആർ കൊടുത്ത് ഇൻറ്റു ടി ഈ വൺ ബൈ ടു ആദ്യം എഴുതി വൺ ബൈ ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഐ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആറുണ്ട് ടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ താപം എത്ര മടങ്ങായി അര അല്ലെങ്കിൽ പകുതി മടങ് പകുതിയായിട്ട് കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധം ഞാൻ ഇരട്ടിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഡബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ താപം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എത്ര ആയിട്ട് മാറും പകുതിയായിട്ട് മാറും എന്നാൽ കറണ്ടിന്റെ കേസ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ കറണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു കറണ്ട് ഞാൻ ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ ടു ഐ ആക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് നാല് മടങ്ങാം ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണത് അല്ലെ എന്നാൽ കറണ്ട് പകുതിയാക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എത്ര ആവുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ ബൈ നാല് മടങ്ങായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ടൈമും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ താപം എന്തായിട്ട് മാറും ഇരട്ടിയായിട്ട് മാറും ടൈം ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ സമയം ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ താപവും ഇരട്ടിയാവും ടൈം പകുതിയാക്കുമ്പോൾ താപവും പകുതിയാവും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അതിൽ കറണ്ട് ഡബിൾ ആക്കുമ്പോഴാണോ പ്രതിരോധം ഡബിൾ ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോഴാണോ ടൈം ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോഴാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം കൂടുന്നത് ഏതാണ് കാരണം കറണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ താപം നാല് മടങ്ങാവുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധം ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മടങ്ങാവുന്നുള്ളൂ ടൈം ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോഴും രണ്ട് മടങ്ങാവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോഴാണ് താപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുന്നത് കറണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ് കറണ്ട് ആണ് താപത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ താപം കറണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താപം നാല് മടങ്ങായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും വൺ വേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പോകുന്ന പോ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ ഇരട്ടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താപത്തിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും താപം നാല് മടങ്ങായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരുമുണ്ട് അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ അ